আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো লিঙ্গুইস্টিক্স এর চ্যাপ্টার 9 থেকে আমরা একটি কোশ্চেন নিয়ে পড়ব আজকে প্রশ্ন হচ্ছে রেজিস্টার বা রেজিস্টার কি বা রেজিস্টার বলতে কি বোঝা যায় হোক তো এই आंसरটি আমি হ্যান্ড নোটস থেকে দিলাম আর আমি ধীরে ধীরে তোমাদের সকল বিষয়ের হ্যান্ড নোটস দিয়ে দিব কোর্স নিলে অটোমেটিক্যালি এগুলো পেয়ে যাবে কোর্স নিতে এখানে নক করবে তো মূলত হচ্ছে রেজিস্টার নিয়ে আমি গাইড থেকে এর আগে একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম অনেকে বলছো যে आंसरটি বেশি ছোট এবং একটু কঠিন যদিও আমি বোঝায় দেওয়ার পরে তোমরা কেউই বলো নাই কঠিন কিন্তু আমার কাছেই ওটা কঠিন মনে হয়েছে দ্যাটস হোয়াই আমি তোমাদের জন্য একটা ইজি নোট দিলাম তো চলো আমরা লাইন বাই লাইন পড়ে ফেলি দেন আমরা পুরো বিষয়টি আবার বাংলায় জানব প্রথম আমরা একটু বাংলায় জানি রেজিস্টার বলতে বোঝায় হচ্ছে আমরা যখন কথা বলি যারা শুধু নোট নেবে তারা এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় যখন আমরা কোনো মানুষের সাথে কথা বলি বা কোনো একটা স্পেশাল সিচুয়েশনে দেখবো যে আমরা একটু ভিন্নভাবে কথা বলি ইভেন একদম সহজ উদাহরণ হচ্ছে আমি তোমার সামনে বা তোমাদের সাথে ভিডিওতে যেভাবে কথা বলছি আমার মায়ের সাথে যখন কথা বলি তখন তোমাদের মনে হবে যে পাবনার চঞ্চল চৌধুরী যে স্টাইলে কথা বলে অনেকটা ওই টাইপে কথা বলছি তো এই যে কথা বলার যে আমার আলাদা দুইটা ভার্সন আলাদাভাবে কথা বলছি এই বিষয়টাকেই মূলত বলা হয় রেজিস্টার চলো এবারে আমরা লাইন বাই লাইন পড়ে পুরো বিষয়টিকে আত্মস্থ করে ফেলি রেজিস্টার জিনিসটা কি ইন লিঙ্গুইস্টিক্স লিঙ্গুইস্টিক্সে বা ভাষা বিজ্ঞানে এ রেজিস্টার রেফার্স টু এ স্টাইল অর ওয়ে অফ স্পিকিং রেজিস্টার বলতে আসলে এক প্রকার স্টাইলে কথা বলাকে বোঝায় অর রাইটিং অথবা লেখার ক্ষেত্রে ওটা হতে পারে দ্যাট ইজ স্পেসিফিক টু এ পার্টিকুলার কনটেক্সট অর সিচুয়েশান যে কথা বলার স্টাইলটা একটু স্পেসিফিক একটু আলাদা একটু নির্দিষ্ট টাইপ হ্যাঁ টু এ পার্টিকুলার কনটেক্সট কোনো একটা আলাদা বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো একটা আলাদা সিচুয়েশনে অথবা কোনো একটা আলাদা সোশ্যাল সেটিংয়ে সোশ্যাল সেটিং মানে সামাজিক অবস্থা সামাজিক কিছু কিছু বিষয়ে কিছু কিছু অনুষ্ঠানে কিছু কিছু জায়গাতে আমরা একটু ভিন্নভাবে কথা বলি আমরা নিচে একদম এক্সাম্পল দিয়ে শিখব ইটস লাইক চেঞ্জিং হাউ ইউ টক এটা বলতে মূলত বোঝা হচ্ছে যে তুমি কীভাবে কথা বলছো সেই বিষয়টাকে তুমি চেঞ্জ করছো ডিপেন্ডিং অন কিছু একটা বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে কিছুর উপর হু ইউ আর স্পিকিং টু কোন মানুষের সাথে কথা বলছো সেটার উপর ভিত্তি করে অথবা অর দ্য সিচুয়েশান ইউ আর ইন অথবা কোন সিচুয়েশনে কথা বলছো সেটার উপরে নির্ভর করে যেমন আমি বললাম যে মায়ের সাথে কথা বলার সময় এক রকম তোমাদের সাথে আবার আরেক রকম ঠিক আছে আবার সিচুয়েশনের ক্ষেত্রেও আলাদা ধরো আমার রাগ হয়ে গেছে তখন দেখা যাবে যে আরেকভাবে কথা বলছি তো এটাকেও আমরা চাইলে রেজিস্টার বলতে পারি দেয়ার আর ডিফারেন্ট রেজিস্টার্স ফর ডিফারেন্ট সিচুয়েশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম রেজিস্টার অর্থাৎ বিভিন্ন স্টাইলের কথাবার্তা হতে পারে তো সেই স্টাইল আমরা দুই তিনটা স্টাইলের নাম একটু জানবো সেটা হচ্ছে প্রথমটা ফর্মাল ফর্মাল মানে অফিসিয়াল টাইপ কথাবার্তা ক্যাজুয়াল অফিসিয়াল নয় রকম টেকনিক্যাল মানে হচ্ছে কোনো টার্ম নিয়ে কথাবার্তা বলা যেমন ধরো মোটর মেকানিকরা ওরা নিজেরা নিজেরা যখন কথা বলবে তারা দেখবে যন্ত্রপাতির নাম টাম এইগুলো বেশি বলছে ঠিক আছে এগুলো আমরা নিচে এক্সাম্পল দিলে আরও ভালো বুঝবো অর ইভেন ওয়েন টকিং টু কিডস ভার্সেস অ্যাডাল্ট অথবা একই কথা আমরা যখন বাচ্চাদের সাথে কথা বলি দেখবা যে একদম চকলেট টাইপের বলছি বড়দের সাথে অন্যভাবে বলছি আর একটা জিনিস লিখতে চাইছিলাম লিখি নাই গার্লফ্রেন্ডের সাথে বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলার সময় যে একদম আলাদা হয়ে যাও সেটাও কিন্তু রেজিস্টার ঠিক আছে এবারে আমরা উদাহরণ দিব কারণ রেজিস্টার নিয়ে আসলে এত এত তথ্য দেওয়া যায় না কি আর লিখবো আমরা দুইটা উদাহরণ দিয়ে অ্যান্সার করে দিব তাহলে দেখো প্রথম উদাহরণটা ফর এক্সাম্পল হোয়েন উই আর টকিং টু আওয়ার ফ্রেন্ডস আচ্ছা একটা জরুরি তথ্য লিঙ্গুইস্টিক্সের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নের উত্তর অনেক অনেক বড় লেখার প্রয়োজন নেই এটা আমি বলছি তোমরা আমাকে ট্রাস্ট করতে পারো টিচাররাও এটাই বলে এবং ড্রামা বা নোভেলের ক্ষেত্রে যত পারো অ্যান্সারটাকে একটু বড় করবা কারণ টিচাররা তুমি যখন টিচারকে বলবা কতটুকু লিখবো সে বলবে যে অ্যান্সার যতটুকু হয় ততটুকুই বিশটা গুণের নাম্বার দেয় না কিন্তু সত্যি তারা পৃষ্ঠা গুণে নাম্বার দেয় নাটক এবং নোভেল এই কথাগুলো যদিও পাবলিকলি বলা ঠিক না কিন্তু বাস্তবে এই নোভেল বা ড্রামাতে একটু এক্সপ্যান্ড করে একটু বড় করে উত্তর লিখলে নাম্বার ভালো পাওয়া যায় ওকে তাহলে আমরা জানলাম যে রেজিস্টার জিনিসটা কি উদাহরণ আমরা একটু জানবো ওয়েন ওয়ে টকিং টু আওয়ার ফ্রেন্ডস যখন আমরা বন্ধুদের সাথে কথা বলি এটা একটা আলাদা রেজিস্টার এখানে আমরা কি করতে পারি দেখো উই মাইট ইউজ এ ক্যাজুয়াল রেজিস্টার সেইং লাইক আমরা ক্যাজুয়াল কিছু রেজিস্টার ব্যবহার করি এই রেজিস্টারটাই কিন্তু কথা হয় ক্যাজুয়াল কথা ব্যবহার করি কি ধরনের ক্যাজুয়াল কথা যেমন বন্ধু কেমন আছো হেই হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু সেম কথা যদি আমরা 
অফিসিয়ালি বা জব ইন্টারভিউতে বলি বাট ইফ উই ওয়ার ইন এ জব ইন্টারভিউ যদি আমরা জব ইন্টারভিউতে সেম কথাটা বলি আমরা যদি এরকম জায়গাতে থাকতাম আমরা কি বলতাম উই উড প্রবাবলি সে সুইচ টু আমরা হয়তো বা কথাটা বলতাম এভাবে এ মোর ফর্মাল রেজিস্টার আর একটু ফর্মাল রেজিস্টারে বা ফর্মাল ভাষায় কথা বলতাম এই রেজিস্টার কিন্তু ভাষা অলরেডি হয়ে গেছে হ্যাঁ কী বলতাম তাহলে দেখো সেই সামথিং লাইক হয়তো আমরা এরকম বলতাম যে গুড মর্নিং স্যার অথবা গুড মর্নিং ইটস এ প্লিজ আর টু মিট ইউ ঠিক আছে অথবা সেম কথাটা আমরা ফ্রেন্ডসদের বলছি এই হোয়াটসঅ্যাপ বাংলায় কে মানে কোন কথাটা নর্মালি বলো ফ্রেন্ডসদেরকে আমাকে একটু জানাও তো ওকে আমরা দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা দিব অ্যানাদার এক্সাম্পল ইজ হাউ এ ডক্টর টকস টু পেশেন্ট ভার্সেস হাউ উই টক টু দেয়ার কলিগস সরি হাউ দে টক দেয়ার কলিগস উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে ডাক্তাররা স্টুডেন্ট পেশেন্টদের সাথে কীভাবে কথা বলে এবং তারা নিজেরা তাদের কলিগসদের সাথে কীভাবে কথা বলে সেটাকে আমরা উদাহরণ হিসেবে দিতে পারি এটা আমি হচ্ছে সেই যে দেড় দু বছর আগের ভিডিও ওখানেও সেম এক্সাম্পলটা দিছিলাম তোমার সাথে ধরো তোমার কোনো একটা প্রবলেম আছে শারীরিক তুমি জিজ্ঞেস করলে তোমাকে বলে দিবে যে আপনি পানি কম খান জন্যে কিডনিতে এই প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু ওই ডাক্তারকে যদি অন্য কোনো ডক্টর জিজ্ঞেস করে বা অন্য কোনো ডক্টরের কথা জিজ্ঞেস করে তখন দেখবা যে ওই ডক্টরকে উনি বলবে ওই মেডিকেল টার্ম দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করবে তার স্মল আর ইন্টারেস্টাইনের মধ্যে এই এই বিষয়ে এরকম মানে যেগুলো হচ্ছে আলাদা কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা কিছু ওয়ার্ডস ব্যবহার করে উনি বলবে ঠিক আছে ফাইল বা হোয়েন হোয়েন এক্সপ্লেনিং এ মেডিকেল ইস্যু টু এ পেশেন্ট যখন তিনি একজন স্টুডেন্টের সরি পেশেন্টের সাথে মেডিকেল বিষয় নিয়ে কথা বলবে দ্য মাইট ইউ সিম্পল ওয়ার্ডস তারা হয়তো বা সাধারণ কথাই বলবে অ্যান্ড এ ফ্রেন্ডলি টোন এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কথা বলবে বাট হোয়েন ডিসকাসিং দ্য সেম ইস্যু উইথ ফেলো ডক্টরস যখন তাদের মতোই আরেক ডক্টরের সাথে সেম জিনিস নিয়ে কথা বলবে তারা তখন ব্যবহার করে দে উড ইউজ টেকনিক্যাল টার্মস অ্যান্ড এ মোর প্রফেশনাল টোন আরও প্রফেশনাল টোনে আরও টেকনিক্যালভাবে ইউজ করবে ঠিক আছে আমরা কিন্তু পুরো বিষয়টা আবার বাংলাতে জানব শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবো ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য সো রেজিস্টার হেল্পস আস টু কমিউনিকেট ইফেক্টিভলি তাই রেজিস্টার আমাদেরকে হেল্প করে আরও ইফেক্টিভলি কমিউনিকেট করতে বাই অ্যাডজাস্টিং হাউ ইউ স্পিক আর রাইট আমরা কিভাবে কথা বলছি বা কিভাবে আমরা লিখছি সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা মানিয়ে নেওয়ার মতো ঠিক আছে এই ওয়ার্ডগুলো আসলে আমি হচ্ছে ডিকশনারি দেখে লিখি নাই নিজের যেটা মাথায় আসছে মানে এক্স্যাক্ট অর্থ হোক বা না হোক জিনিসটা বলতে আসলে এটাই বোঝায় ঠিক আছে প্রত্যেকটাই সেরকম তো আমরা বিষয় সিচুয়েশনটাকে অ্যাডজাস্ট করে আমরা ওই সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে যাতে আমাদের কথাটাকে বা লেখাটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারি অ্যান্ড দ্য পিপুল ওয়ার কমিউনিকেটিং উইথ এবং যে মানুষগুলোর সাথে আমরা কথা বলছি সেই মানুষটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে কথা বলতে পারি কিসের মাধ্যমে রেজিস্টার ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ টোনটাকে শিফট করা বা চেঞ্জ করার মাধ্যমে চলো আমরা পুরো অ্যান্সারটিকে আরেকবার জেনে নিই আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি শুধু হ্যান্ড নোটস আপাতত দিচ্ছি না এগুলো কোর্স নিলে কোর্সের সাথে অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে ফ্রিতে তবে তোমরা যদি চাও যে আলাদা হ্যান্ড নোটস দেওয়ারও ব্যবস্থা রাখতে হবে সেটা আমি ব্যবস্থা করা যেতে পারে তো চলো আমরা যে প্রশ্নটি ছিল আমাদের প্রশ্নটি ছিল হচ্ছে রেজিস্টার রেজিস্টার জিনিসটি কি বা রেজিস্টার কাকে বলে তো রেজিস্টার জিনিসটা আমরা একদম শুরুতে যেটা বললাম যে আমরা যে কথাবার্তার স্টাইল ব্যবহার করি যে স্টাইলটা নর্মালি কিছু কিছু সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে মানুষের উপর ভিত্তি করে চেঞ্জ হয় এটাকে বলা হয় রেজিস্টার ঠিক আছে কিভাবে আমরা বন্ধুদের সাথে কথা বলি কিভাবে ডক্টরদের সাথে এই যে কথাটা সেইম কথা বলছে আলাদাভাবে এটাকে বলা হচ্ছে রেজিস্টার দুটো উদাহরণ দিয়েছি প্রথম উদাহরণটা হচ্ছে হয়তো বা আমরা ফ্রেন্ডদের সাথে মিটের ক্ষেত্রে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি হেই হোয়াটসঅ্যাপ কেমন আছো হে হাউ ওয়ার ইউ এই টাইপের কথাবার্তা ঠিক আছে কিন্তু যখন আমরা ইন্টারভিউতে বা অফিসিয়াল কোথাও নতুন মানুষের সাথে কোথাও পরিচিত হওয়ার সময় কথা বলি তখন আমরা বলি গুড মর্নিং অথবা গুড মর্নিং স্যার অথবা ইটস এ প্লিজ আর টু মিট ইউ মানে এখানে একটা ফর্মাল সেন্টেন্স দিলেই হলো এখানে যা দিছে হুবহু দিতে হবে তা না ঠিক আছে তবে এই অংশগুলো তোমরা একটু ব্লু কালি দিয়ে খাতায় লিখে দিবা তাহলে এই জিনিসগুলো টিচারদের চোখে চকচকেভাবে পড়বে একটু নাম্বার ভালো পাওয়া যাবে আর কি যে কোনো কোটেশান স্টাইপ ওয়ার্ড বা যেমন এটা কিন্তু আমার ওয়ার্ড না এটা একটা কোটেশান সাধারণ মানুষ এগুলো বলে দ্বিতীয় এক্সাম্পল যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা ডক্টরদের কথা বলতে পারি যে একটা ডক্টর আর একটা ডক্টরকে একটা বিষয় নিয়ে যখন কথা বলে তারা টেকনিক্যাল টার্ম বেশি ব্যবহার করে সেম বিষয়টা পেশেন্টকে বললে তারা সহজ সহজ সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করে ঠিক আছে আর ফাইনালি আমরা বলেছি যে রেজিস্টারটা আমাদের যে মানুষের সাথে কথা বলছি বা সিচুয়েশনে কথা বলছি সেই সিচুয়েশনটার সাথে আমাদের কথা বলাটাকে বা
সেখানে সকল সমাধান পেয়ে যাবে তো সবাইকে আরও একবার আমি বলবো যে তোমাদের এক্সামের আগে যদি একদম দুই তিন দিনও সময় থাকে কোর্স নিয়ে নিবে যদি অনেক বেশি সময় থাকে তাহলেও কোর্স নিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ভিডিও দেখবে তো আজকে ভিডিও পর্যন্তই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ